Assalamu alaikum, good evening and welcome to Community Champions with me, Zakir Khan. Uh, first, my humble apologies for the uh, slight late start. Um, this is due to Maghrib, so please do forgive us. Um, we are here tonight talking to a, a very well-known, very popular community organization based in Tar Hamlets and uh, in the Isle of Dogs. Now, they are the B Cubit Town Bangladeshi Cultural Association. Uh, before we start, let me introduce you to my guest. I'll start from my far right. Uh, on my far right, I have uh, Shafi Ahmed, who is a teacher of the uh, Kibita Manglish Cultural Association. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Welcome to the show. Thank you. Dano. Uh, next to Shafi Bhai, we have uh, Brother Lutul Rahman. No, not the mayor of Tri Hamlets. This is Brother Lutul Rahman, who is also uh, the a teacher of the uh, Kibita Manglish Cultural Association. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Thank you, Dr. Bhai. Thank you for coming to the show. Uh, on my immediate left, uh, this is the, uh, the man who is the, the gentleman, I must say, who is the chairman of the QB Town Bangladesh Cultural Association, Mr. Salman Ahmed. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. Salman Ahmed, welcome to the show. Yes, thank you. Alhamdulillah. And uh, last but no means least, uh, we have uh, Sister Dilara Abdul, who is uh, a parent. Yes. Assalamu alaikum. Malasan. Thank you for coming to the show. And you. <laughs> Thank you very much. Okay. Uh, so we, before I, I come to you, we're going to have to watch a, a brief documentary uh, about the QB Time Language Cultural Association. So, our viewers, please, uh, at a short at a documentary, I say, video, I say, we'll discuss with my uh, guest about the organization and the projects and the uh, uh, different uh, classes they deliver for local young people. So let's watch the documentary first. Cubitown Bangladeshi Cultural Association পূর্ব লন্ডনের কিউবিট টাউনের বাংলাদেশি ভাইবন্ধুদের সমন্বয়ে তাদের জন্যই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত হয় 1991 সালে তাদের মূল কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে 5 থেকে 16 বছরের ভাইবন্ধুদের মাতৃভাষার প্রশিক্ষণ হোমওয়ার্ক সহ শিশু কিশোরদের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান ঈদ উৎসব বাংলাদেশের বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন সহ বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট আয়োজন শিক্ষা সফর আয়োজন এবং বিভিন্ন পরিবারকে পেনশন হাউজিং बेनिफिट শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান গত শিক্ষাবর্ষে সব কার্যক্রম মিলিয়ে প্রায় 200 জন ভাই বোনকে সেবা প্রদান করেছে কিউবি টাউন বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন দর্শক আমাদের আজকের কমিউনিটি চ্যাম্পিয়ন কিউবি টাউন বাংলাদেশি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন আসুন জানি তাদের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত Okay, uh, that was a short documentary on the Kibit Town Bangladesh Cultural Association. Um, now I'm going to speak to um, Brother Shafi Ahmed, who is a teacher uh, of, the, of the association. Uh, Shafi Bhai, how many years have you been here? 10 years. 10 years. Wow, fantastic. Now, tell us, I'm going to talk about this or the main purpose. What is the main purpose? এই সংগঠনটা আপনারা ডকুমেন্টারি বিগিনিং এ দেখছেন যে 1991 এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় এখন 23 বছর চলতেছে এই অর্গানাইজেশনের উদ্দেশ্য যখন এটা আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হয় জি হোকা এটা যখন এই যে আইল অফ ডগস এ স্পেশালি দি আইল্যান্ড গার্ডেন এরিয়াতে যে সব প্যারেন্টসরা ছিলেন তখন অনেকের অসুবিধা ছিল যেমন একটা চিঠি আসলে এটা ট্রান্সলেশনের প্রয়োজন ছিল ছেলে মেয়েরা ছোট ছিল তখন যে ইংলিশ একজন গিয়ে ট্রান্সলেট করবে বা অফিসে নিয়ে যাবে পেনশনের জন্য হেল্প করবে এই ধরনের ছিল না এবং ওনারা চিন্তা করতেছিলেন যে এই ছেলে মেয়েগুলো বাংলা স্কুল আমাদের বাংলা স্কুল একটা দরকার আর এটা করতে হলে আমরা অর্গানাইজ হওয়া দরকার 
এই হিসাবে এবং আরেকটা জিনিস আমি খুব এখন স্মরণ হয়েছে আমি বলতে হয় এবং আন্ডার অ্যাচিভমেন্ট ছিল যে সেকেন্ডারি স্কুলে আমাদের বাচ্চা দেব তখন এই নাইনটিন কথা বলতেছি এই এই দশকে আন্ডার অ্যাচিভমেন্ট একটা ছিল যেটা ওনারা কনসার্ন ছিলেন এই এটাকে সামনে রেখেই এই অর্গানাইজেশনটা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম ছিল যে একটা মাদার টাং ক্লাস হোক তারপরে এই সাপ্লিমেন্টারি কিছু সাপোর্ট এবং হোমওয়ার্ক সাপোর্ট দেওয়া তারপরে বিভিন্ন কালচারাল ইভেন্ট যেগুলো আছে ওরা আমাদের রুট সম্পর্কে আমাদের কালচার সম্পর্কে আমাদের এই যে প্রজন্ম ওরা জানতে হবে যে জন্য করা হয়েছিল এবং এডুকেশনাল ভিজিটস এইগুলো আর এই ধরুন ছোট কিছু পেনশন তার বাদে এই বেনিফিট এই ধরনের কিছু অ্যাডভাইস অ্যাডভাইস সার্ভিস অ্যাডভাইস সার্ভিস সীমিতভাবে আচ্ছা আচ্ছা মানে <laughs> প্রথম থেকে বলতে হবে আমি প্যারিসে লিভ করতাম আমি এখানে আমি এখানে মুভ হয়েছি আমার বাচ্চাদের ফিউচার এডুকেশন ইউ নয় পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইংলিশ ইজ বেটার এনাদের কান্ট্রি এখানে আসার পরে যেটা আমি সেন্ট লুকে আমার বাচ্চারা অ্যাডমিশন পাইছে তখন সালমান ভাই যে চেয়ারম্যান ওনার ওয়াইফ প্যারিসে ছিল ওই সুবাদে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তো উনি আমাকে বলছে যে আমার হাজব্যান্ড এখানে অর্গানাইজ করছে একটা বাংলা স্কুল দিছে তো আপা আপনি চাইলে আপনার বাচ্চাদের দিতে পারেন তখন আমি ওনারা বললাম যে হ্যাঁ আপা আমি বাংলা ভাষা বলি কিন্তু আমার বাচ্চাগুলি অক্ষর এখনো ভালো করে শিখে নাই জানে না তা এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে ফার্স্ট আমি ভিজিট করছি আমার পরিবেশ ভালো লাগছে বিধায় আমার তিনটা বাচ্চা আমি দিছি অক্ষর জানত না নাম্বার সংখ্যা গণনা যেটা বলি সেটা জানত না মান্ডের অপোজিট সব তারা সোমবার সেটা জানত না তারা স্টাডি শিখছে তারা ছড়া শিখছে তারা বাংলাদেশের অনেক কালচার শিখছে সেটার পিছনে আমি শুধু সালমান বাইরেই বলবো না আরো তিনজন টিচার ছিল একজন মেহেরাপা একজন আমাদের লুৎফুর ভাই সফি ভাই ওনারা সব সময় পরিশ্রম করে এবং অ্যালার্ট থাকে এবং ওনাদেরকে না জানাই না বলে আমি মাঝে মধ্যে ভিজিট করি আমি ওনাদের বাচ্চাদের সঙ্গে আমি টু আওয়ার্স ক্লাস করছি রিয়ালি আসলে ওনারা যেটুক বলছেন একটুক প্রপার ওয়েতে বাচ্চাদেরকে প্রয়োগ করতেছেন কিনা আমি গার্ডিয়ান হিসাবে মা হিসাবে সব হিসাবে আমি ওনাদের শিক্ষাটা আমি দেখতে চাইছিলাম আমি দেখছি ফ্যান্টাস্টিক আই ইউ আর স্যাটিসফাইড ইয়া না নেই আপনি পুরো স্যাটিসফাইড আছেন আমি পুরো স্যাটিসফাইড এবং আমি আমার অনেকজন ফ্রেন্ড আছে তাদেরকে আমি উৎসাহিত করি যাও আসলে আমরা মায়ের থেকে এই ভাষাটা শিখে আসছি নাকি তো আমাদের বাচ্চারা কিন্তু এখানে অনেক ফ্যামিলি আমি দেখছি তারা বাচ্চা হয়েছে কিন্তু তাদের সঙ্গে কন্টিনিউ হয় সিলেটি ল্যাঙ্গুয়েজ বা নিজের নিজের আঞ্চলিকতা বলেই না তারা ইংলিশটা ব্যবহার করে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাড হ্যাবিট আমি আমি বলতে পারি আর বর্তমানে যে যুগ কম্পিউটার যুগ বলেন ডিজিটাল যুগ বলেন একজন বাচ্চা যদি তিন চারটা ভাষা জানে এটা তার জন্য অনেক প্লাস পয়েন্ট তার কাজের ক্ষেত্রে তার এমপ্লয়ের ক্ষেত্রে সে এখন যদি স্যালারিটা কম পায় তার ভাষার জানার জন্য তার সে রিডাবল স্যালারি সে আর্ন করবে কারণ ওই প্লাসে তার তিনটা লোক দরকার না একটা লোকেই একা সব কাজ করতে পারবে ফ্যান্টাস্টিক ওয়াও সুবি ভাই দিস ইজ কোয়াইট এনকারেজিং টু সি এ প্যারেন্ট উইথ দিস প্যাশন ইন আ ওয়ান্ট টু সে দ্যাট শি ইজ ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ ইওর টিচিং নাও হাউ ডাজ দ্যাট মেক ইউ ফিল অ্যাজ আ ইউ নো সামওয়ান হু ইজ টিচিং হার চিলড্রেন থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ 
আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয় সেটা আমি উনি ওনাকে আমি ক্লাসরুমে দেখেছি কিন্তু আমরা ফ্রেন্ডসদেরকে ওয়েলকাম করি আসুন আপনারা দেখুন কিন্তু উনি যে ইভালুয়েশনটা করেছেন সেটা আজকে বললেন সেটা আগে জানি না ধন্যবাদ আপনাকে তা আমরা চেষ্টা করি যে আমি মেইন স্ট্রিম স্কুলের একজন টিচার লুৎফুর ভাই মেইন স্ট্রিম স্কুলে তো আমাদেরকে এই দেশে প্রেক্ষাপটে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং মাদার ঠাং আমরা যে ক্লাসে যে পড়াই এই যে টাওয়ার হামলেটস এই মাদার ঠাং বা বলেন যে মডার্ন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সেকশন এটার একটা কারিকুলাম আছে ফ্রেমওয়ার্ক আছে আমরা এই কারিকুলাম অনুযায়ী পড়াই এবং আমাদেরকে প্রত্যেক টার্মে ট্রেনিং দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের এই ট্রেনিংয়ের অর্থ হলো গিয়ে এইটা যেমন যেভাবে একটা প্রোডাক্টের জন্য অ্যাডভার্টাইজ করা হয় কোকা খোলা বা যাই বলেন না এখানে এটা মানুষকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য তা আমরা টিচাররা ভুলে যাই অনেক সময় আমাদেরকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় যেমন ধরো গাইডেড রিডিং আমি আপনাকে একটু ইন্টারপ করতে হই কারণ উই আমরা একটু ব্রেক নিতে হই জি আচ্ছা উই আর ডিয়ার ভিউয়ার্স উই হ্যাভ টু গো টু আ ব্রেক সো প্লিজ জয়েন আস আফটার দ্য ব্রেক উই উইল কন্টিনিউ টকিং अबाउट দ্য অ্যাক্টিভিটিজ অফ দ্য কিবিটাম বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন আসসালামু আলাইকুম